Meine Geschichte wurde betitelt als äh, modernes Märchen. Es ging einfach alles so schnell und so einfach. Ich habe jeden Tag gespielt. All I hear, go get the money. Kinderärztin Dr. Monika Bauk auf dem Weg zu Kathleen Schulz und ihrem zweijährigen Sohn Ruben, der an einer schweren Neurodermitis leidet, seit er sieben Monate alt ist. Im Allergiezentrum Hessen arbeiten Spezialisten aus verschiedenen Fachbereichen Hand in Hand, um Patienten wie Ruben besser helfen zu können. Wir kamen über den ärztlichen Notdienst, ähm, weil es eben so schlimm war, weil bei ihm die Haut komplett infiziert war und äh, auch offen, also richtig nässende Stellen. Und eigentlich war das alles schon, es waren nicht mehr so einzelne Flecken, sondern es war alles schon verbunden, mehr oder weniger. Und auch wirklich im Gesicht richtig offene Stellen gehabt und wurden dann, wie gesagt, auch direkt stationär aufgenommen. Und dann musste erst mal geklärt werden, was jetzt überhaupt Sache ist. Deswegen hat auch der erste Aufenthalt gut drei Wochen gedauert. Das hessische Allergiezentrum kann auf die Expertise verschiedener Fachrichtungen zurückgreifen, um Ruben zu helfen, der so arg unter seiner Neurodermitis leidet, dass er nicht richtig wächst. Die Therapie ähm, war so intensiv, dass wir halt auch die Dermatologen relativ schnell dazugeholt hatten. Wir haben eigentlich ein Paradebeispiel dafür, dass die Interdisziplinarität durchaus Sinn macht, weil ein Hautproblem eigentlich die, ich sag mal, die ganzen äh, kinderärztlichen Probleme nach sich gezogen hat durch die Beeinträchtigungen an der Haut, den Juckreiz, die Schlaflosigkeit, äh, kam es dann wiederum zum, zum mangelnden äh, Nahrungsmittelaufnahme, zum Gewichtsverlust, zu, ja, zu Mangelerscheinungen. Das Problem bei Ruben war, sobald er was gegessen hat, ähm, hat er gespeichelt. Das war halt klassisch in dem Alter. Wenn dann aber die Haut extrem entzündet ist, kommt halt Speichel drauf und das ähm, macht dann noch mehr Rötung und Juckreiz. Und deswegen mochte er halt nicht essen. Ähm, auch, dass er schlecht geschlafen hat, hat mit sicherlich mit zu dieser Gedeihstörung ähm, äh, geführt. Die Ärzte versuchen es zunächst mit Antibiotika, Salben, Cremes und einem Ernährungsplan. Doch nach wenigen Wochen ist Ruben wieder da. Ich konnte im Endeffekt mit ihm zum Beispiel nicht alleine einfach einkaufen fahren oder in die Stadt fahren oder irgendwas machen, also mit dem Auto fahren, weil er, während er hinten im Sitz saß, sich quasi in der Zeit schon alles so aufgekratzt hat, dass erstens ich nicht ruhig fahren konnte und zweitens ist natürlich die Haut wieder schlimmer gemacht. Und Im Endeffekt stellte sich dann zu dem Zeitpunkt raus, dass es bei ihm so extrem war, dass es eigentlich nur mit ähm, Cortison in den Griff zu bekommen war, aber nicht mal nur Cortison-Creme, was ja schon hin und wieder bei dem dies äh, genommen wird, sondern tatsächlich mit ähm, Cortisonsaft. Das Problem, Ruben kratzt sich juckende Stellen oft blutig. So entstehen neue Infektionsherde auf der Haut, die wieder stark jucken und an denen Ruben sich wieder kratzt. Ein Teufelskreis, den das Cortison durchbrechen soll. Darunter war die Haut leidlich besser, so dass er zwar ein bisschen gegessen und getrunken hat, aber trotzdem noch Schübe da waren, die auch schwer waren. Und ähm, das Cortison hat dann doch Nebenwirkungen gemacht. Er hat ein sogenanntes Cushing entwickelt. Ähm, das ist so ein aufgedunsenes ähm, ja, Mondgesicht, was die Kinder bekommen. Dass so ein kleiner Wurm sich damit rumschlagen muss. Also ich habe immer wieder gesagt, wenn ich es könnte, würde ich es ihm gerne abnehmen. Aber geht nun mal nicht. Das Team des Allergiezentrums berät sich erneut. Was können wir noch besser machen interdisziplinär? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten? Und dann haben wir halt äh, im Team besprochen, dass dieser Spirologikum halt eine Alternative wäre. Doch mit diesem Arzneimittel gibt es ein Problem. Ja, also es ist tatsächlich so, dass für diese Altersgruppe keine, äh, ich sag mal, Standardzulassung äh, vorliegt. Heißt, Dr. Monika Bauck darf Ruben dieses Mittel nicht verschreiben. In meinem Bereich Pneumologie, Allergologie haben wir drei Stoffe, die überhaupt zugelassen sind ähm, und letztendlich nur einen für ähm, Neurodermitis, aber auch erst ab sechs Jahren. Dr. Stefan Mühlenbein schreibt Rubens Krankenkasse. Man muss dann gute Argumente vorbringen können, warum das in diesem Einzelfall tatsächlich sinnvoll ist und auch Daten haben, dass es in dieser Altersgruppe verträglich und wirksam sein kann. Das war beides vorhanden. Rubens Krankenkasse erteilt die Erlaubnis, das moderne Medikament zu verwenden. Und auch wenn es dem kleinen Mann keinen Spaß macht, es alle vier Wochen gespritzt zu bekommen, die Wirkung des Biologikums ist enorm. 
Man muss ja eigentlich sagen, dass der Ruben, bevor wir die Therapie angefangen haben, einen Großteil seines äh, irdischen Daseins, seines Lebens hier im Krankenhaus verbracht hat, wegen seiner Beschwerden. Und äh, nachdem wir die Therapie eingeleitet haben, er eigentlich nie wieder stationär kommen musste. Das ist ein anderes Kind. Und auch die ganzen Nebenwirkungen von dem Cortison, die Monate gedauert haben, um sich zurückentwickeln, sind komplett weg. Auch es freut einen, wenn er dann auf einmal anfängt zu essen, Spaß am Essen entwickelt, endlich wächst. Inzwischen ist Ruben normal schwer und normal groß. Er ist zum Glück von sich aus eine absolute Frohnatur. Also, ähm das ist, allein wie er das letztes Jahr, also den ersten Krankenhausaufenthalt mit drei Wochen, wie er das durchgemacht hat und durchgestanden hat, wie gut er drauf war. Also er hat im Endeffekt ähm, die ganzen Krankenschwestern und so weiter immer äh, zum Lachen gebracht und fröhlich gemacht. Wäre er nicht so, dann wäre das nochmal was anderes gewesen für mich. Aber ja. <lacht> In der nächsten Folge, Larissa Kleber leidet an einer Kontaktallergie. Aber welcher Inhaltsstoff ihrer Salbe ist es genau, den sie nicht verträgt? Meine Geschichte wurde betitelt als modernes Märchen. In einer Woche haben wir 13.000 Euro gemacht. Ich habe jeden Tag gespielt, ich habe jedes große Event gespielt. Diese Bitcoin hat einen Wertanstieg gehabt, einen großen Wertanstieg. Da 200.000 Euro gewonnen, da 300.000 Euro gewonnen. Jeder macht Fehler und das ist dann auch bei uns passiert.